ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் வின்சன் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு நல்ல வீடியோ பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வியூ பண்ணுறீங்கன்னா நம்ம சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்க ஜாயின் பண்ண கிளிக் பண்ணி நம்ம சேனலுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு மெம்பர்ஷிப் ஆகலாம் நம்ம சேனல் க்ரோத் ஆகிற நீங்களும் ஒரு பங்கு வைக்கலாம் அதே மாதிரி நம்ம டெலிகிராம்லேயும் ஒரு குரூப் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதுலேயும் நீங்கள் வின்சன் மேக்ஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா நம்ம டெலிகிராம் குரூப் வந்துடும் அதுலேயும் ஜாயின் பண்ணுங்கள் நம்மளோட நியூஸ் வந்து அதாவது நம்ம சேனலோட அப்டேட் வந்து உங்களுக்கு உடனே உடனே கிடைக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஒரு சூப்பரான கரிய கைடன்ஸ் பார்ப்போம் அதாவது பி ஆர்க் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கே தெரியும் நிறையா அதாவது நான் வந்து டுவெல்த் தொறைக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு படித்து வந்தேன் சார் ஆனால் ஜாலியாக அதான் ஜாலியாகவும் படிக்கணும் அதே மாதிரி என்னோடய லைஃபுக்கும் அது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ஆர்கிடெக்சர் கோர்ஸ் வந்து நீங்கள் படிக்கலாம் கட்டுற கலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது இந்த கோர்ஸை பற்றி நிறையா பேர் தெரிஞ்சிருக்கும் அதாவது சிவில் இன்ஜினியர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பிளான் போட்டு மட்டும் கொடுப்பாங்க இந்த ஹால் வந்து இந்த ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் இருக்கணும் இதை இந்த ஹால் வந்து கிச்சன் வந்து இவ்வளோ ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் போட்டு கொடுப்பாங்க சிவில் இன்ஜினியர் வேலை இந்த பி ஆர்க் வந்து என்னென்னா டிசைன் பண்ணுறது தான் அவங்களோட வேலை அதாவது இது இந்த மாதிரி இருந்தால் அழகாக இருக்கும் இந்த டிசைனில் இருந்தால் இது வந்து அழகாக இருக்கும் அதாவது வீட்டுக்கு இன்சைடு அதாவது இன்சைட் ஒர்க்குன்னு சொல்லுவோம்ல நீங்கள் பார்த்தீங்களா நிறையா வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இன்சைட் வந்து அவ்வளோ அவங்களோட இன்டீரியர் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ அழகாக பண்ணியிருப்பாங்க இதெல்லாம் வந்து இப்போ நிறையா ஃபேமஸ் ஆகிட்டு இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது சென்னையிலலாம் அவ்வளோ ஜாப் பார்ப்போம்னு சொல்லிட்டு இருக்குது இது எப்படின்னா செல்ஃப் எம்ப்ளாய் மாதிரி தான் நீங்களே என்ன பண்ணும் உங்களே டெவலப் பண்ணிக்கணும் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு க்ரியேட்டிவிட்டி இருக்கோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு இதில் அமௌண்ட் கிடைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா ஒரு அதாவது ஒரு விஷயத்தை எப்படி ஒரு கேவலமாக இருக்க ஒரு விஷயத்தை கேவலமாக இருக்குது நான் சொல்கிறேன் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் அதாவது ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப மோசமாக இருக்குது சரியா அதை எப்படி என்ன பண்ணணும்னா இப்போ ஒரு கல்லே வச்சுக்கோ அந்த கல்லை வந்து எப்படி ஒரு சிற்பி வந்து எப்படி ஒரு சிலையாக வந்து வடிவமைக்கிறாங்களோ அதே மாதிரி தான் அந்த இடம் வந்து கொஞ்சம் மோசமாக இருக்கும் அந்த இடத்த நம்ம என்ன பண்ணணும்னா உங்களோட க்ரியேட்டிவிட்டியை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அதை நல்லா அழகாக டிசைன் பண்ணணும் இதான் ஒரு ஆர்கிடெக்சரோட ஒரு சிம்பிள் ஒரு டெஃபனிஷன் மாதிரி வச்சுக்கோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ என்னென்னா இதில் மேக்ஸ் இருக்குமா இருக்காதா அதான் நிறைய பேர்த்துக்கு டவுட்டு மேக்ஸ் கண்டிப்பாகவே இது இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால் மேக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கும் இதில் என்ன ஒரு இப்போ பாசிட்டிவ்னா இது வந்து என்னென்னா பி மாதிரி நாலு இயர்ஸ் அதாவது இப்போ பி வந்து ஃபோர் இயர் கோர்ஸ் ஆனால் இங்கே வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு ஆர்கிடெக்சர் வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் கோர்ஸ் இதில் வந்து என்னென்னா காமர்ஸ் வித் பிஸ்னஸ் மேக்ஸ் அவங்களும் என்ன பண்ணலான்னா இதுக்கு குவாலிஃபை காமர்ஸ் வித் பிஸ்னஸ் மேக்ஸ் என்ன பண்ணலான்னா இந்த ஆர்கிடெக்சர் படிக்கலாம் அதனால் உங்கள் இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க அதனால் உங்களோட உங்கள் ஸ்கூல் பசங்க ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் பசங்க இருந்தாங்கன்னா இந்த வீடியோ அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிவிடுங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து இதோட அட்மிஷன் ப்ராசஸ் அதாவது இதுக்கு எப்படி சார் அட்மிஷன் பண் ப்ராசஸ் நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த அட்மிஷன் ப்ராசஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சு வகையில் ஒரு முக்கியமான ஒரு அஞ்சு வகையில் நடக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நாட்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது நேஷ்னல் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் ஃபார் டெஸ்ட் ஆஃப் ஆக்டிடெச்சர் அப்படின்னு ஒரு டெஸ்ட் நடக்கும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா டிஎன்இஏ அதாவது நம்மளோட கவுன்சிலிங் அடுத்து ஜேஇ மெயின்ஸ் எழுதி வரலாம் அடுத்து கேட் எக்ஸாம் எழுதி வரலாம் அதே மாதிரி டான்செட் எக்ஸாம் எழுதி வரலாம் இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சு வகை ப்ராசஸில் நமக்கு வந்து என்னென்னா இது வந்து மெயினாக ஒரு அஞ்சு எக்ஸாம் இல்லாட்டி ஒரு அஞ்சு ப்ராசஸில் இந்த கவுன்சிலிங் வந்து அதாவது இந்த அட்மிஷன் வந்து நடக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நாட்டா அப்படின்னா என்னென்னா நேஷ்னல் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் ஆஃப் ஆக்டிடெச்சர் அப்படிங்கிற ஒரு டெஸ்ட் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் மார்க் வைப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த டெஸ்ட் வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்டிடியூட் கொஸ்டின் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி கொஸ்டின் இருக்கும் நீங்கள் அதில் கண்டிப்பாக முப்பது மார்க் எடுத்தே ஆகணும் அடுத்து மீதி இருக்க எண்பது பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ் அப்புறம் இந்த ஜென்ரல் அப்படி இப்படி கலந்து வரும் இதில் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து இருபது மார்க் எடுத்தே ஆகணும் ஆனால் டோட்டலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நீங்கள் ச டூ ஹண்ட்ரடுக்கு செவன்ட்டி மார்க் கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ன பண்ணி ஆகணும்னா ஸ்கோர் பண்ணி ஆகணும் அப்போ தான் நீங்கள் வந்து குவாலிஃபை ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த நாட்டா எக்ஸாம் வந்து எதுக்கெல்ல
உங்களோட டோட்டல் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மார்க் இருக்குல்ல அதை அப்படி என்ன பண்ணுவோம்னா டூ ஹண்ட்ரட் மார்க் கன்வெர்ட் பண்ணிடுவாங்க அந்த நாட்டா எக்ஸாம்ல வந்து டூ ஹண்ட்ரட் மார்க் அப்போ ஃபோர் ஹண்ட்ரடுக்கு எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு கவுன்சிலிங் நடக்கும் லாஸ்ட் இயர் டோட் அப்படிங்கிற அதாவது டேரக்டர் ஆஃப் டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து உங்களுக்கு வந்து கவுன்சிலிங் நடந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால் நல்லா சூப்பராக வந்து என்ன பண்ணணும் ஈஸியாக ஜாலியாக படிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஏன்னா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தியரி பேப்பர் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா உங்கள் கிரியேட்டிவிட்டி தான் டிசைன் அதே மாதிரி மாடுலோ ஸ்டுடியோன்னு சொல்லுவோம் அந்த ஸ்டுடியோவில் வந்து உங்களுக்கு அடிக்கடி என்ன பண்ணிட்டே இருப்பாங்கன்னா உங்களோட டிசைனை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டே இருக்கலாம் உங்களோட கிரியேட்டிவிட்டியை நீங்கள் டெவலப் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதே மாதிரி இது வந்து என்னென்னா நீங்கள் ரெசிடென்சியல் அதாவது ஹாஸ்டலில் தங்கி நீங்கள் படித்தீங்கன்னா ரொம்பவே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல் ஏன்னா இது வந்து நீங்கள் எந்த அளவுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி எந்த அளவுக்கு உங்கள் கிரியேட்டிவிட்டியை நீங்கள் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு இங்கே வந்து என்ன பெஸ்ட்டாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஜேஇ மெயின்ஸ் எழுதலாம் ஜேஇ மெயின்ஸ் எழுதிட்டு வரலாம் அடுத்து கேட் எக்ஸாம் டான்செட் எக்ஸாம் இந்த மாதிரி நிறையா விஷயம் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த நாட்டா ப்ளஸ் என்னது அந்த டிஎன்இஏ இதுபடி ஒரு க கவுன்சிலிங் நடந்து முடிஞ்சிடும் நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கவுன்சிலிங் இப்போ என்னென்னா நம்ம நான் ஒரு பெஸ்ட்டு காலேஜஸ் பார்க்க போகிறோம் அந்த பெஸ்ட்டு காலேஜஸில் எந்தெந்த எக்ஸாம் மூலியமாக நம்ம அந்த காலேஜுக்கு உள்ளே போய் நம்ம சேரலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆர்கிடெக்சர் படிக்கணும்னு நினைக்கிற ஆள் வந்து என்ன பண்ணுங்கள் இதை கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக வந்து இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து இப்போ காலேஜ் தமிழ்நாட்டில் இருக்க காலேஜ் பார்த்துட்டு அந்த காலேஜுக்கு எந்தெந்த எக்ஸாம் எழுதி நீங்கள் உள்ளே போகலாம் ஏன்னா சில காலேஜில் இந்த ஆர்கிடெக்சருக்கு தனியாக அவங்களே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வைக்கிறாங்க அதை எல்லாத்தையும் இப்போ டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு காலேஜ் நம்ம பார்த்தோம்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா பாரத் இன்ஸ்டியூட் சென்னை இவங்க இந்த காலேஜில் நம்ம வந்து இன்டேக் ஆகுன்னா என்ன பண்ணுன்னா நாட்டா எக்ஸாம் அந்த எக்ஸாமில் வந்து டேரக்டாக எடுத்துக்கிறாங்க அடுத்து பி ட்ரிபிள் இ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களா ஒரு எக்ஸாம் வைக்கிறாங்க அப்புறம் டான்செட் இந்த மூணு எக்ஸாம் மூலியமாக நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலான்னா பாரத் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சென்னைக்கு நீங்கள் உள்ளே போய்க்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கலசலிங்கம் விருதுநகர் இங்கே டேரெக்டாக அவங்கள நாட்டா எக்ஸாமில் டூ ஹண்ட்ரடுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ எடுக்கிறீங்களோ அதை வச்சு அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதியமான் காலேஜ் ஹோசூர் அதியமான் காலேஜ் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நம்ம தமிழ்நாடு கவுன்சிலிங் வழியாக வரலாம் அதே மாதிரி டான்செட் வழியாகவும் வரலாம் நாட்டா எக்ஸாம் வழியாகவும் வரலாம் அடுத்து எம்ஜிஆர் எஜுகேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாடு கவுன்சிலிங் வழியாக வரலாம் இல்லாட்டி டேரெக்டாக நீங்கள் நாட்டா வழியாகவும் வரலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிந்துஸ்தான் சென்னை ஹிந்துஸ்தான் சென்னை பார்த்திங்கன்னா நாட்டா எக்ஸாம் அப்புறம் அவங்க ஒரு என்ன எக்ஸாம் வைக்கிறாங்க அதாவது ஹிட்ஸ் ட்ரிபிள் இ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு எக்ஸாம் வைக்கிறாங்க அது மூலியமாகவும் நம்ம ஹிந்துஸ்தான் காலேஜுக்கு இன்டேக் ஆகலாம் தியாகராஜர் காலேஜ் தியாகராஜர் காலேஜ் மதுரை இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து தமிழ்நாடு கவுன்சிலிங் வழியாக வரலாம் இல்லாட்டி உங்களுக்கு என்ன பார்த்தீங்கன்னா கேட் எக்ஸாம் டான்செட் எக்ஸாம் எழுதி நீங்கள் வரலாம் அடுத்து எஸ்ஆர்எம் யூனிவர்சிட்டி சென்னை எஸ்ஆர்எம் யூனிவர்சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஆர்எம் ட்ரிபிள் இ அப்படின்னு சொல்லி அவங்களா ஒரு எக்ஸாம் வைக்கிறாங்க அது மூலியம் வரலாம் அப்புறம் நாட்டா எக்ஸாம் மூலியம் வரலாம் அதே மாதிரி எஸ்ஆர்எம் ஜி டபுள் இடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு எக்ஸாம் வைக்கிறாங்க அது மூலியமாகவும் வரலாம் அடுத்து என்ஐடி திருச்சி என்ஐடி திருச்சிக்கு வந்து நீங்கள் ஜேஇ மெயின்ஸ் எழுதலாம் இல்லாட்டி கேட் எக்ஸாம் எழுதி வரலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான காலேஜ் இந்த முக்கியமான காலேஜில் நீங்கள் படித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மேலே மேலே அவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதிகமாக அவங்களோட கிரியேட்டிவ் திங்கே நீங்கள் திங்கிங்கே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உங்களுக்கு மெருகேற்றுவாங்க இந்த மாதிரி காலேஜில் படிச்சிங்கன்னா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாகவே ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது நான் நினைக்கிறேன் இதில் எதுவும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் டைப் பண்ணுங்கள் நம்ம வந்து உங்கள் டவுட்டை கிளாரிஃபை பண்ணுவோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவோ ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அதாவது காமர்ஸ் வித் பிஸ்னஸ் மேக்ஸ் படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராக இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் கூட கரியர் கைடன்ஸ் நம்ம வந்து அவங்களு